Hallo zusammen, herzlich willkommen wieder zu einem Video von mir. Heute im Schnee, wir haben minus 15 Grad. Und äh, ja, es ist relativ frisch, aber es ist geil. Was machen wir heute? Wir bauen einen Unterschlupf im Schnee. Ich habe schon ein Video darüber gemacht, Biwak im Schnee. Das wird aber jetzt ein etwas komfortablerer Unterschlupf, und zwar mit einem Tarp. Es gibt ja diverse Variationen sich im Schnee ähm, einen Unterschlupf zu machen. Einer ist ein äh, Snowhole und nachher haben wir das Iglu. Das kennt natürlich jeder. Und ja, das wäre einfach eine weitere Variation, wie man es sich so gemütlich und einfach machen kann hier im Schnee. Und ja, legen wir los. So, als allererstes tun ich mir hier mal meine Fläche an, meine, meine Grundmauern aufbauen. Das mache ich natürlich ohne Händchen. Gut, ich könnte es zwar jetzt bei minus 15 Grad kann ich so mit den Händchen machen. Weil, äh, ja, wenn es nur gering unter dem Frühpunkt ist, äh, werden die Händchen schon nass. Aber bei dieser Temperatur friert es ja gerade wieder ein. Von dem her bleiben sie relativ trocken. So. Nach dem besten. Eine so eine Abschrägung, also ein Schneehaufen, ein Schneewalm, der höher ist als dir. Weil hier haben wir relativ wenig Schnee. Ja, 30 cm, 40 cm Schnee. Das ist gut ein bisschen gering. Wenn man natürlich einen Meter, anderthalb Schnee hat, dann ist die ganze Geschichte viel einfacher. So, und das ist die Idee, dass wir hier das Tarp spannen, wo wir hier unsere Liegefläche haben. Die machen wir jetzt zuerst. Die hinteren Teile hier gut mit Schnee befestigen, beschweren. Auf beiden Seiten machen wir jetzt so eine Mauer. So, und hier hier wieder die Seite mit Schnee befestigen. Versteckt. Ich habe hier innen meinen Schlafplatz. Ich zeige es nachher noch mal. Und ich habe hier einen Außenbereich entdeckt, wo ich wenn es zum Beispiel stark kommt, kann es oder kann regnen, wo ich durch den Tag 
Oder wenn ich noch nicht wo liegen kann, kann ich drunter und das Feuer davor dran machen. Ich kann liegen hier innen. Es tut den Zweck. Zum Feuer machen. Klar, ich habe jetzt hier Bäume ringsherum. Gehen wir mal davon aus, wir haben Ist immer ratsam, dass man sich zum Beispiel Essbitwürfel mitnimmt. Und äh, was man jetzt hat vergessen hat, ist Zunder. Weil jetzt hier in den höheren Lagen fängst du kaum Birken. Klar gibt es andere Möglichkeiten, aber äh, im Hochgebirge ähm, ist es schon anstrengend genug. Dann muss man sich das Leben nicht noch schwer machen. Darum ist es besser, wenn man das Zeug dabei hat. Ich sage immer, zu viel Ausrüstung besser als zu wenig. Von dem her, ja, wollen wir jetzt doch mal schauen, wie das funktioniert. Ich habe etwas Zunder mitgenommen und ich habe natürlich ein bei die Würfel dabei. Spaten, fast jeder hat einen Spaten dabei. Das war es wieder einmal. Wo denkt daran, wenn ihr in höherem Gelände oder bei Schnee unterwegs seid. Gute Kleider, das ist essentiell. Wind, wasserdicht, Temperaturbeständig. Ja, und schaut darauf, dass ihr nicht allzu nass werdet. Und äh, was ich auch ziemlich wichtig finde, ist, dass man eins wird mit der Natur. Auch hier, wenn man ankommt, dass man zuerst mal ein Schneebad nimmt, sich ein mit Schnee reibt. Erstens einmal, wenn man sich dann sofort wieder anlegt, hat man ganz schnell sehr warm. Und zweitens freut man sich nachher nicht so an Ranzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.